Friends, this morning's homily comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, May the 27th. Amigos todos, bienvenidos. La plática de hoy se trata de la ayuda que nos da para creer más y más en Cristo que María nos da, nuestra Madre. Ella, sí misma, es nuestro modelo perfecto en la vivencia de la fe. La carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que, nos ve que no vemos. Repito, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Sin duda, es la calidad de fe que la Virgen practicó en la Anunciación. Puesto que María, una jovencita en Israel, tuvo sus propios planes cuando el ángel Gabriel apareció a ella. Ella le anunció, o mejor dicho, el ángel anunció a ella el plan de Dios que había escogido a ella a ser la madre de su hijo. Pues María negó sus propios planes y le dijo a Ángel, hágase en mí según tu palabra. Pues María nos enseña que una petición no contestada no es una oración negada. Nuestro Padre de bondad infinita siempre escucha a nuestras peticiones y nos da respuestas según su sabiduría y amor. Por ejemplo, ¿quién de nosotros podemos dudar que María pedía a Dios durante los tres días de pérdida de Jesús en Jerusalén? Su petición fue contestada solamente después de la demora de tres días. Mientras ella confi confiaba, que el Señor tiene sus razones por todo lo que hace o permite. Ahí es nuestra confianza, nuestra fe en Él. Mis queridos oyentes, ¿somos gente de poca fe o queremos tener una fe robusta como la fe de María? Con ella, nuestra Madre Exiliadora, recemos. Oh Jesús, el actor de la, y la combinación de nuestra fe, aumente en nosotros el don de la fe que recibimos en nuestro bautizo. Gracias mil por este regalo de pura gracia. Aceptamos su madre como nuestra madre en la vivencia de nuestra fe en, nuestra, en nuestro vivir diaria en nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro vecindario. Te lo pedimos esto por la intercesión de María, su Madre y Madre nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y María, la mujer de fe, les guarde en su manto. Hasta la próxima, su servidor en Jesús y María, Padre Tomás.